啊，老三，哎，终于万年光棍儿从良了啊！师兄们，你们好，我是微微。嗯，你好，哎，你好，你好，你好。我的意思是说，我是卢伟微微。啊，老三，什么情况？嗯，你说呢？我去，缘分，肖奶，你行啊！这就把我们戏花给搞定了，叔叔，谁追的谁？这还用说吗？你看我们小奶大神啊，球都还没打完呢，就跑观众席上去了，一点传说中大神的风度也没有。我看啊，就是小奶追的微微，猜来猜去都费事。小师妹，快说说，到底是谁追的谁？我们想听你的第一手资料。这我知道啊，他们俩、啊、早就暗度仓库了。暗度仓库，磕到什么呀？跑拆穿你啊？是暗度陈仓，还有这个词不要乱用，重要吗？不重要吗？不重要，不重要，不重要。现在重要的是，你们情场得意，我们球场赢了，哎，是不是得请客？哎，还是万山底靠谱，请客，请客啊！我们打完球正饿着呢，那咱今天晚上就宵夜走起啊！走起，老三请客，三嫂也得去哦。别别吓他了，我跟你们去。他又不去了，那可不行。今天你只能算半个主角，主要啊还是我们戏花。对对对,对，你不用陪我们吃顿饭怎么了？那我没意见了，你们问他，一起去啊？对，吃饭走啊。嗯，师兄们，我得走了，我室友们还在等我呢。师兄们再见。哎，一般几点自习？七点半。知道了，明天在楼下等你。王威，记得帮我站位。好。走吧。来，走走，换衣服去。换衣服。哎，好，来了，走了。我们先换衣服去了啊。拜拜。拜拜。哎。人呢？人呢？人呢？什么人啊？老三女朋友啊？你来晚了，咱走吧。我刚接到消息我就赶过来了。老三，你把人叫过来啊！我要看真人啊！以后有的是机会，走吧。今天愚公请吃饭。为什么是我呀？我又没钱，我没有女朋友。刚刚请微微吃饭，钱花光了。哦，完了完了完了！老三染上秀恩爱的恶习了，这以后日子怎么过呀？哎，有什么想问的就问吧。你们小奶茶聊那么久，居然不告诉我们！哎呀，冤枉！这事儿我也才知道啊。你当我没事笨蛋呀？就你们俩今天的样子，没有半年以上的奸情，谁信呀？半年，半个小时还差不多。哎，我要求十分钟无干扰，自由陈述时间。速速如实招来！你们发展到什么阶段了 ？case 过没有？第一回 case 是什么时候？事情是这样的，几个月前的某一天，天气晴朗，万里无云，月朗星稀。我打开游戏之后，去了一下洗手间。说重点。哎呀，重点就是我去了洗手间之后啊，没耐心。我出了洗手间之后，发现被一群玩家包围了，还叫我，让我去抢亲。然后就约着见面了，然后就发现一笑奈何就是肖奈。所以你们才见面了两个小时。嗯，我真的是冤枉的，不是故意不汇报。所以说
你刚跟肖奈见面就被人家搞定了，好像是吧？嗯。如果有下次，我一定努力拖到明天前。你死心吧，不会有下一次的。我就说他的恋爱吧。这个对象居然是肖奈大神，好玄幻呀、啊！哎，微微，你家大神知道你这么花痴他吗？嗯嗯、<笑>这你们放心，游戏里面我也花痴他，他不会在现实生活中就不习惯他。呃，呃你真是越来越<笑>不知道怎么形容好了。哦，对了，微微，你上次说的游戏视频还没给我们看呢，啊，我回去就给你们看。我们这次见面，就是为了游戏视频啊！啊，我居然把这事给忘了。双大神叠加的威力实在太大了。哎。啊这果然，人一谈了恋爱，智商就直线下降啊！肖大神简直太厉害了，连拽个人的速度都像闪电炸！啊，好厉害！哈哈哈哈哈！怎么样？我借你三分牛吧。别说了，什么玩意儿啊！哎，怎么了，美人？哎，去去去！怎么了？哎呀，这心里啊，就这么一点不是滋味。啊，看见老三有媳妇了，你没有？心特别难受，不是是吧？嫉妒嫉妒嫉妒嫉妒！去去去去去！我嫉妒老三个鬼呀、啊！我这媳妇早晚都会有的。我呀，我是想到咱游戏的三嫂来了。你们想啊，这现实生活中，老三有了女朋友，咱作为兄弟的，自然是要祝福他。但是你们再想想啊，这游戏里的三嫂怎么办？决赛啊，刚刚被放了鸽子，现在老三他去找了新的女朋友。我，我想想，我都心塞。我跟你说，你担心这事儿。哎，有只蚊子。猴子，你说啊，你担心这事儿就对了，就是啊，对吧？是啊，是啊，老三就是个渣男。游戏里面一个三嫂，游戏外面一个三嫂，那你说游戏里面三嫂她得多伤心？她得多伤心？就是啊，哎，不行，我今天啊，我必须得给游戏里的三嫂，我讨一个公道回来。我，那咱们仨，你去，加油，兄弟，相信你，我我也相信你。三，我找你说点事儿。这现实生活中，你找了女朋友，还是咱们戏花。作为兄弟的我，自然要恭喜你。但是，你有想过我们游戏里的三嫂吗？我们游戏里的三嫂怎么办？对对对，老三，游戏里的三嫂怎么办呀？给一个说法，给他个说法。那就只能两个都要了。老三，你你认真的？不能再认真了。老三，你你就是一渣男啊你！哎，你们几个，干嘛呢？快走啊！好，好，好，你先走，我马上过去。马上到，马上到。不是，你们俩笑什么？我我说错了啊？没错，一点错都没有。老三，百分百，原汁原味，纯渣男，并且无添加。什么情况啊？问微微。微微，哎，咱们系的系花叫贝微微，游戏里的三嫂叫芦苇微微，这俩不会是同一个人吧？他俩就是同一个人啊！对，同一个人。愚公，猴子，你们俩，哎，哎，走。你们呢？别跑！
。哎，酒来了，酒来了，快，快，快！我这人我们慢来，慢来。我一直知道老三是效率派，但是真没想到啊，这么效率，迅雷不及掩耳盗铃之势，把咱们戏花搞定。哎，小奶，你是怎么追上我们戏花的呀？教教我们呗。这都快毕业了，我们系一群单身寂寞男青年，你看着就不心疼？这个，看天分的。<笑>我总算知道你个事儿。那儿啊，之前呀、啊，我不跟老三出去吗？我们都碰到了咱们系的喜欢，我就跟他说，我们两个是不是挺有缘分的？你知道大哥怎么说的吗？说啥？他说，就算你们有缘。跟你有什么关系？哎呦呦，好大的醋味儿啊！来，走一个，来来来，走一个，走一个，走一个。哎，不过我可得说啊，小奈这事儿干的可是真漂亮。你看咱们计算机系是吧？好不容易出个校花第二，还总算没被别的系给拐跑了。这要是又出口到别的系，那咱们几个这脸儿往哪儿搁呀？是吧？喂喂喂！什么笑话第二啊？你会不会说话呀？啊！三嫂那是文武双全，绝对 number one 呀，在排行榜都是瞎胡闹。number one number one， 我自罚一杯，自罚一杯。哎，我记得去年这第一好像有点争议吧？啊，一个是孟怡然，一个是老三媳妇儿，怎么老三媳妇儿最后就输了呢？这，这个我知道，我女朋友啊，跟三嫂是室友，据她所说呢。三嫂那张照片是别人偷拍的，特别模糊，严重了影响五官的立体感。还有一个重要原因，说是三嫂没有那个孟毅然清纯，这才输的。什么排行榜？不是吧，老三？你连本系的美女排行榜你都不知道？哎，不过有一个你还知道，不安全指数排行榜，三嫂。Number one， 哎哎，哎呦，电脑借我用一下，什么情况？现在你电脑？嗯，来来来，咱们喝一个，来来来，来走一个走一个走一个，走一个走一个。哎，看肖奈在干嘛呢？不会又在给哪个小姑娘投票吧？我看看，老三，你都干了什么？这些数据严重失实的榜单，留着干什么？老三跟三嫂，喝一个，喝一个，喝一个，喝一个，喝一个，来，为了我们能早日脱单，脱单，脱单，一起来，来，哎，因为老三和贝微微的事，学校论坛已经炸了，炸了，炸了，真炸了，好像，哇，哎，哎，老三，老三，哎，真炸，真炸了，真炸了。哇塞，男生为什么会站在一起啊？我不相信，什么能站在一起呢？恋爱第一天就被发现自恋的真面目，然而我只是开玩笑，怎么办？在线等。大神怎么会来的呀？哦、嗯，我早上上厕所的时候给大壮打电话来着，谁知道他在楼梯间碰到大神了，他一哆嗦就告诉他了，然后他就说来接我们。哎，你怎么也不提前通知一下呀？我牙都没刷就被看见了。那会儿才六点，你们还睡着呢。再说了，谁在乎你刷没刷牙呀、啊？我的牙也没刷。我总觉得大神接我们不太好，有什么不好的？大神是自己人。什么自己人啊？思思你也太自来熟了吧？可是大神的车，我们凡人，思思说的没错，自己人，自己人
。你们还没吃早饭吧？先吃点东西。大神太体贴了，居然帮我解围。啊，嗯，不用了，那个今天已经很麻烦师兄了。都是自己人，不用客气。果然，体贴就是那浮云啊！慢点，慢点。嗯，谢谢师兄请我们吃早饭。喂，那儿媳我们就带上去了啊。你得替我们好好谢谢师兄啊！必须感谢三分钟，拜拜。要不要准备一下？准备什么？不是说三分钟吗？现在开始。他们胡说的，你还当真啊？我，我好像不小心当真了。我我也上去了，拜拜好香啊！你醒了，果然还是食物魅力大呀！叫人语无形之中，快起来吃吧。二喜吃饭了。哎呀呀，等一下，等一下，不难受了啊？还有精力 shopping。今天网上有很多大牌三折特卖，十点准时开抢，我哪顾得上自己难受不难受呀？我要抢不上，我更难受。张朗的恢复力也没你这么强吧？我就是小强，怎么了？你懂什么呀？唯品会特卖才是我快速恢复的良药。哎，对了，微微，你来看一下，今天咱们学校的论坛上啊，有好多关于你和肖娜的帖子，还有你们俩昨天在篮球场牵手的照片哟。我看，我看，你看啊，嗯。一开始好多人不相信，结果照片一贴出来，惊倒一片。大家都在八卦你们是什么时候开始的呀？哎，我以为校花评选那个帖子会被顶上来呢，怎么没有啊？我们学校的人太八卦了，包括你。哎呀，要考试了嘛，要考试大家就越八卦，这就是传说中的解压。哎呀，十点了，我得赶紧抢购了。哎，你们过来帮我看看这件衣服怎么样啊？嗯，哎，快点，快点，抢不着了。哎，不错哎，还挺便宜的。嗯，这个吧。喂。起来了。呃，起来了。一会儿自习吗？想去啊。不过现在去是不是占不到位置了？有个地方很安静，我带你去。我们去哪？到了你就知道了。像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道。遇见你，我才知道你对我多重要。有人能感觉到你最甜美的笑，我在不用把别人寻找。
照片都上网了，好像也不用怕被别人看见了吧？啊，不是去自习室吗？那地方，在外面。这里是你的公司。嗯。今天周日，没人在。进来吧。《倩女幽魂》里的演师吗？对，过来。什么？我们做的手游的基本人设。你自己的手游？嗯。你看吧喜欢这个游戏，只看人设。不是啊，人设可以看出很多东西的。现在市面上的网游，为了讨好男性玩家，一般女性角色的衣服都衣不遮体的，有些简直是不堪入目。当初我选择红衣女刀客，一方面是她的技能我喜欢。另一方面，就是因为他的衣服多。可是你这个游戏就不会啊？我看里面女性角色的衣服都很正常，这说明做游戏的人对自己的游戏很有信心，也很尊重自己的游戏，不会搞那些哗众取宠的媚俗手段。多谢夸奖，不胜荣幸。大师心情似乎很好啊。难道我不小心爬到大神马屁了？那什么时候内测啊？最早年底封测。我要内测号。这个不可以吗？这个需要到时候看看我们的好感度是多少。大神真是太……居然还要看好感度，不行，不能老是被他堵的话都说不出来。那好感度要怎么刷啊？我提前做个计算模型出来。哎，对了，风腾说要买我们视频版权的事情，你说有点复杂，是什么意思啊？我们公司很有可能会跟风腾合作发行这款手游。
同时还在争取合作开发《新倩女幽魂》。新倩女幽魂。嗯，消息还没对外公布。那既然你们认识的话，不如视频的事情就由你来处理。其实这样最好了。虽然视频是由我的名字发布的，可实际上是你做的。那我们就不卖给他们了。万一不合作。我们就留下创意自己用，不用太在意，你直接签了就好。好吧，那我一个人签，拿到版权费，我们五个人分。不用留给愚公他们。这样不好吧？他们也有参加呢。你拿着吧，就当他们给你的见面礼。本来还要问他的那部分怎么办呢，现在还是算了吧。万一他说当霹雳怎么办、啊？刚刚还觉得奇怪来着，他一直站在那儿干嘛？原来是我霸占了他的位置。套杯，那个是你的。还有别的吧？倩女有二十个人物，那一套就应该有二十个吧？封腾送了一套给我们，我只拿了这两个，其他在愚公他们那儿。所以这个杯子是为我准备的吗？他早料到有一天我会到他的办公室。肖奈，那天你是怎么认出我的？肖奈，三月份，在极致。网吧。那天我正好有事过去，走的时候，看到你在跟人 PK。原来这么早，大神就认识我了。你的操作很漂亮，手速很快。高三暑假的时候，我玩过一段时间 QC， 练出来的。其实我的 APM 不高，都不到一百五。APM 只不过是个参考数据。比起 APM。有效操作率或许更关键吧。哎，大神，那你的 APM 是多少啊？没测试过，我玩的时候没有 APM 的概念。没有 APM 的概念，那得多少年前的事情啊！大神打游戏的样子，肯定超级帅吧？什么时候我们单挑一次吧？好，还要请夫人。手下留情。我怎么觉得他停顿的地方是想说夫人手下留情呢？我今天一定是走火入魔了。那我看书了。嗯、既然他那么早就认识我了，为什么在游戏里却不说呢？而且我们在考古课上也碰见了。不对。我也选过他的课，你不用勉强为他说话。是啊，有一次我就坐在你旁边。知道。原来知道是这个意思啊。微微，你再看下去，我会吃不消。
球！哎，走你！行啊，漂亮！自己抢！我去，我投！哎，我投！我我来，我来！走！哎呀，好球！有你们这样的吗？我教一个什么防？起来！那个啊，就在兄弟一个人去约会，你们两个竟然将兄弟我失了网完，好，把我辛苦拉到整个宿舍的颜值，你们就这么感谢我是不是？进去，投！行。这样也打败不了以作为一个男人的热血，等着。耶！观众朋友们，观众朋友们。现在为您转播的是史上最帅足球明星赛，现场早已是座无虚席，人们的热情早已将我们的郝梅淹没。现在郝梅接球，只见他左脚、右脚一个慢动作，晃过了对方球员。啊！他的动作敏捷，脚步飞快，呼，转瞬间晃过了对方八名球员。直面门将，身防，请慢用。谢谢。今天下午的效率实在太低了，要不吃完了就溜回宿舍吧要不要跟我 PK？ 这是我的名片。刘先生，你好。你好，公司的客服之前已经联系过毕小姐了。我们打算把女贼抢亲作为我们官方宣传视频。另一方面，我们打算在游戏中增加女贼抢亲的玩法。你拍的视频我来之前已经看过了，拍得不错，情节很有新意。能得视频大赛的第一名，那简直是实至名归啊！谢谢夸奖。先生，请您喝什么？咖啡就好了，谢谢。关于报酬方面，费小姐有什么要求吗？我想听听你们的想法。我们愿意以两万元的收购价购买这个视频的三年使用权，当然也包含了创意使用费。最近游戏新出了《稀有灵兽》，如果用游戏灵兽替代现金报酬，这样可以吗？这个没有什么问题，只是费小姐对灵兽的数量和等级有什么要求吗？我想要五只极品稀有灵兽。极品稀有灵兽，这个，请您慢用。贝小姐，这五只极品稀有灵兽，这价钱可不止两万人民币啊！对你们来说，不过是数据而已嘛。这也太破坏平衡了吧！我们领导肯定不会同意的。那怎么办啊？我只是想送给游戏里的朋友一个礼物。你应该知道，我和我的朋友们在游戏里等级都很高，早晚都会得到最好的零售，所以应该不会太破坏平衡吧？可是，这一下子出去五只，我们也要向其他玩家有所交代吧？这样吧，费小姐，本初的稀有零售，你看可以吗？那好吧，就本出稀有灵兽。但我希望还要两种材料：天山白玉和九天淬火。这两种材料好像暴力非常的小啊。这个，哎呀，
既然魏小姐这么爽快，那这个事儿就这么定了。合同我今天带来了，我修改一下，你先看一看。小姐，你看一下，如果合同没有什么问题，我们就签字吧。合同应该没问题了。啊，好。那非常感谢贝小姐，后天晚上八点，我们会把你要的东西发到你游戏账号里面。合作愉快，再见。是咱们毕业之前最后一场大型的招聘会了，来的可都是一些大公司，而且这是咱们毕业之前最后一场招聘会了。也是，再过一阵我们就离开学校了，不知道又有多少情侣要分手了。还好大学毕业了，也就在隔壁。我今天简直太机智了，先抛出不可能答应的条件，再降低，对方果然很容易就能接受。后天。就有送给大神他们的毕业礼物了。哼。果然不在啊！愚公和猴子酒也不在。哎，莫扎他在。微微师妹啊，美人师兄，谁告诉你这个绰号的？我身高一八零，比牛还壮，比梅秋还黑，美人个毛啊美人！上次在篮球场没见到你，一直闹着要见你。好梅，我叫他。好梅，好优美的名字啊！他妈妈在峨眉山梦见她是个女孩，在她出生前就取好名字叫好梅。愚公他们开玩笑的时候，喜欢叫她美人。不能把大神供出来，不过骗人也不好。嗯，这样，那天在篮球场，我见到了愚公和猴子酒。你们两个怎么能出卖我？我让你们胡说八道的。刚刚真人 PK 去了。愚公、猴子酒，嗯，打到他们鼻青脸肿，跪地求饶。放心，我没供出你来。师兄，其实我觉得你还是蛮幸运的。你的名字不是来源于峨眉山吗？你万一不叫好梅，岂不是要叫好鹅？好鹅，好鹅，叫起来跟那什么一点？你愿意在大街上被一个男人叫好饿还是好美？这问题我反复思考了很多年。其实我可以叫好山。
好山。我要打造的发簪，就差天山白玉和九天翠火两种材料了，就等发我的那两个材料过来，就齐活了。嗯，微微，你终于来了，我以为你也跟蝶梦帮主一样不玩游戏了。没有啊，只是一直在忙考试。对了，微微，你现在有空不？怎么了？帮我杀下幽冥鬼佬新出的副本 BOSS， 杀了两次都没过，你没过呢吧？还不知道 ，G M 怎么把灵兽给我呢？万一正好在打怪，好像不太方便。八点过后行吗？我有点事儿。嗯，好，我等你。灵兽啊灵兽，等把这些灵兽给了大神他们，到时候队里每人一只灵兽，依次排开。那是多么拉风啊！嗯，美人师兄，速来，法系有灵兽。三嫂啊，你怎么知道这只灵兽跟我的职业很搭？我想要很久，但是一直没弄到啊。果然是大家一起分享最开心啦。三嫂，这灵兽你从哪儿弄到的？太神通广大了吧？哦，是我们女贼抢亲的视频签约游戏公司给的。视频中的主要角色，人人有份。游戏公司怎么会大方到连个配角都发神兽？是你要的吧？知道就别说出来嘛。默默感动就好了，好感动，呜呜呜！老三嫁得好啊，老三嫁得好，一人得道，鸡犬升天。三嫂，有件事情要对你汇报。啊？今天有人打电话到宿舍来跟老三表白。呃，真的，电话我接的是个女的，不过我听到老三拒绝了。表白？三嫂，你放心，有我在。绝对不会让老三红杏出墙的。师兄，淡定，表白没什么的。我从小就是被人表白到大的。美人师兄真不行，太不行了，天天跟愚公他们在一起，这点抗雷能力怎么混啊？三嫂。刚刚老三从我身后路过了，就在你说你从小被人表白到大的时候。胡说，他明明说今天晚上有事不上线的。他刚回来。天才啊！过奖。校园网的确不太稳定。他神记性那么好，不会把那句话记一辈子吧？
不行。俗话说得好，攻击就是最好的防守。听说今天有人打电话向你表白了。今天只有人打电话，邀请我在毕业晚会上演奏古筝。愚公喊我擦背，下了下了。美人师兄，不但你这样谎报军情的，简直害死人不偿命。夫人请放心，我从小到大没被表白过。被表白过就没被表白过呗，用得着刻意强调那四个字吗？大神一定是故意的。等等，大神居然说他没有被表白过，切，我不信。我都见过你被表白。什么时候？就这个学期啊，有一次路过我们宿舍楼，我都看见有人给你递情书了，好像有点印象。看吧，还说自己没有被表白过。那个女生应该是发传单。不会吧？为什么不会？难道有人会在马路上表白？还是说，夫人遇到过？夫人果然很受欢迎。没有没有，其实这种事情多了也很烦恼的。哎，不对不对，我是说，这种事情贵轻不贵多，你有我就够了。完全读懂他的内心的活动，我是不是特别佩服？哎呦，拜托，人家老三的一脸春情都写脸上了，好吗？西西就西西在这儿，哎，老三平时什么样？那是相当的高冷啊，脸上面无表情。老二说的对啊，我错了，不该好的不学学坏的，学愚公他们什么点睛之笔，明天怎么见大神啊？不行。明天要在大神来找我之前，我要跑出去。你就睡不着觉是吧，微微？我很开心。大神说开心，是因为我那句话吗？嗯，那个视频合同，我问游戏公司要的是零售。好妹已经跟我说了，我要了五只，有时间给你。我要了一只小老虎，你的也是一只小老虎，不过性别不一样。所以，所以啊，我们把它们养大，让它们化生吧，说不定能生出小六变灵兽来呢。好，下次我问一下我的老虎，他愿不愿意？这还要问啊？整个游戏现在就这么一只母老虎，他敢不愿意？嗯，有道理，他肯定愿意。你现在有时间吗？嗯。你再上下游戏，帮我朋友打个 boss 呗。OK。好，那拜拜。
要下了。啊、哦，疑似掉线了。啊，我还以为你放我鸽子呢。没有没有没有，你那有几个位置啊？我带个高手过去。还没叫人呢，你先和你朋友过来吧。来了，刚刚清理了一帮围观人群。奈何把我过放？嗯，跟他打怪很爽的，一会儿让他指挥。嗯，我没打过幽冥 BOSS， 奈何你呢？没有。那我去官网看看。不用看了，再交个远空职业，杀起来快点。好，我再帮你叫人，肯定也有人要过的。幽冥老太婆，有人一起过不？两个位置，来射手和随便一个。两个位置，我和幺幺过去。等一下，妮妮，我们走了，有事再叫我。我不在，你可以直接找奈何。啊，可以吗？可以。好，我们走了。哎，等等，掉的装备还没分呢。不用了。你最后怎么会救了真水和小雨啊？你不觉得他们被我救了会更难受吗？好吧，你说服了我。接下来我们去做什么？稍等，电话中。电话？你不会刚刚在打 BOSS 的时候也在打电话吧？嗯。一只手怎么操作呀？耳机。手机可以用耳机接听的，我真太傻了。那你去打电话吧。打电话还能一心二用，做这么强大的操作，大神在某种程度上已经强大到逆天了。好，我知道了。嗯、后天见。对了，给大神的礼物要赶紧做出来，希望出个极品，拼人品的时候到了。微微，打完了。嗯，后天我要出差。你看这个，啪！看来是喜欢来过了。哎，你们说啊，如果要是让阿爽知道了咱们这纯男性的圣洁之地，被咱们三嫂给染指了，他会不会写不出程序来？那必须会呀、啊！我跟你们说啊，一会儿我就告诉他，就是这个家伙害得我们一直单身。老三，真乙的人就再也没找过我。哎，你说他是不是知道我和你以身相许的事儿？哎呦喂，大哥，你这不会说成语，咱能不能不说了呀？我真怀疑了。你是怎么考上清大的？当然是靠这儿。真宇没有后续动作，是因为封腾介入了
啊！他们这么容易就退缩了呀？真没劲！我还期待老三对真一做点什么呢。手游方面，风腾给的反馈确实不错，明年过去应该就有明确的消息。所以我们的重点是要争取拿下新《千与幽魂》的开发权。之前三嫂把视频给卖了，换成了零售给我们。风腾好像对这个创意很感兴趣，如果我们用这个跟他们谈的话，会不会更好合作一点？这不是决定性的创意，左右不了风腾的决定。抢金这个玩法可以设计的很复杂、很有趣，这需要更大的引擎来支持，更能凸显我们的优势。我没有准备，真意没有。当然，顺便能让微微高兴一下。Oh my god！ 我现在算是明白了，原来这个才是主要原因。这次去风腾公司啊，一定要把新《千与幽魂》的开发权给我拿下，不惜一切代价。好的，任总，您请放心，我们的研发能力是有目共睹的，我有百分之一百的把握拿下这个项目。不过。我听说好像质疑科技那边对这个项目也有兴趣。什么？就那几个毛头小子啊？对，他们也太不自量力了吧！这样吧，为了保险起见，这次我和你们一块儿去，赶紧准备点礼物，给风投公司的王总送去。呃，私底下。把回馈提高一点也没问题。好，这个项目赚钱是次要的，最关键的是要借丰城科技的渠道，让我们在游戏行业提高一个台阶，扩大公司的影响力。我想，等这个合作一宣布，公司的股价一定上涨，到那个时候，什么都回来了。好的，陈总。嗯。这是赵小强，我让你到公司是来学习的，不是让你来玩手机的。你看你，你还没你妹妹懂事。哎呀，我都听着呢，不就新《倩女幽魂》开发吗？公司要拿下这个项目，就能扩大影响，股票涨了就减持，有什么不懂的呀？你你看你胡说八道的！明天你跟我一块儿去，明晚风腾有个非常重要的酒会。各行各业的老大都会来，你得跟我去认认人。爸，我明天还要考试呢，下回再说吧。真不懂肖奈，难道毅然没有被微微优秀吗？才貌双全，而且更早认识肖奈，这不是认识早晚的问题。毅然就是太单纯了，没有被微微那么有手段。你呀、啊，就是被你舍友连累的，走了好多弯路。那我还能回正道吗？可以啊，不过不是让你主动出击，而是用你的气质和美丽，吸引他来主动追逐你，这才是正道。以前你舍友说的那些追着跑啊，那都太 low 了，根本就不适合你。你要清楚你自己的定位，你是千金大小姐，可不是贝微微这种普通女孩。有道理啊，依然，不如你听听艾香奈尔的建议，去参加风腾的酒会吧，利用一切可以和肖奈见面接触的机会。记住啊，做你自己，展现你的优秀。千万不要主动，他会注意到你的。九点的航班，你还来学校吃早饭？现在都七点了。嗯，学校的早餐好吃。可是你就要毕业了，以后就吃不到了，饭卡会被没收的。还有你的。
那我要是不借给你呢？那我只能坑老了。我父母的卡，连啃老都这么坦然。我今天有肖教授的课，本学期最后一节。那个，他知不知道我们的事儿啊？哦。哦是什么意思？是知道还是不知道？哎，今天交论文，他会不会来啊？本来不会，现在会了。就是知道了，早知道让你帮我看看论文了，写的不好会不会扣印象分啊？其实这件事很简单，你不用这么紧张。怎么呢？你只要假装不认识他。那个女生啦，怎么样？特别好。哦，这是她写的论文，你可以看一下。字不错啊。而且逻辑也特别严谨。应该挺聪明的。嗯，我觉得不错。他们系主任就在我们隔壁，对他们系里女生啊特别严格。他都说不错了，肯定错不了。我说呢，小奶这个小子，上次怎么忽然跑去听我的课？他就坐在这个女孩子边上。哦，哎，你说我们儿子，不像你也不像我。想当年你对我有意思的时候，那可是憋了五六年才说到。什么？我对你有意思？明明是你对我有意思，好不好？才憋了五六年，啊不，八九年，我怕把你给憋坏了，我才主动跟你说的。哎呦呦，哎，你现在朝自己脸上贴金了，我当年要是不答应你啊，你都要哭了。你怎么胡说八道呢？哎，你有论据吗？好了好了，都老黄历了，不翻了。你说我们儿子到底像谁啊？大学刚毕业就有女朋友啊，反正就是不像我们两个。大概我们俩负负得正。嗯，应该是这样的。在想，人这么多，到我们这儿还有什么菜？哦，薇薇，嗯，你和大神进展到什么程度了？见家长啊，这么快？哎呀，开玩笑的，才认识一个星期，怎么可能这么快？我是指今天刚上完肖教授的课，你们认识两个小时就确定关系了？按这速度，认识一个星期见家长也不奇怪呀。没有见家长，哎呀，真的没有！我为什么要跟你们开玩笑啊？不可能吧？难道肖大神改变策略，放慢脚步了？打算来一招温水煮青蛙？一定是想跟薇薇来次爱情长跑
好浪漫啊！你才是青蛙呢！来嘛，肯定是这样啊！先大火慢烧，再小火慢煮，迟早把你这只青蛙吃了。我估计大神的战略是这样：先来一手闪电战，现在是在玩渗透战。菲菲，你们什么时候能持久战呀？对，先是狂风骤雨，让你摸不着方向；然后是和风细雨，让你晕头转向；最后再来个什么雨呢？巫山雨雨。持久战呀，持久战，持久呀，持久，持久。<咳>哎，三嫂，我莫扎他呀。莫扎他？哎，对对对，是我是我。不是吧？那刚刚我们讨论的事情，他全部都听见了，丢大了丢大了。而且，他不是说自己比煤球还黑吗？原来是美人师兄啊！幸会幸会。小林哥口秀的时间又到了。春木兰，我喜欢你。你怎么知道我是女的？什么？原来你是女的？有那么好笑吗？你这点思思能听懂的行吗？你老婆调戏我，好好被调戏，我不介意。这真是夫唱夫随啊！看我不抱这个仇的，哼！我以为你是为了手游的项目来的，没想到项庄舞剑意在沛公啊！你们对新妾女的开发也有兴趣？目前而言，手游在玩法和表现力上还是有很大的局限性。我们自然不会止步于手游，我们的引擎也是为端游服务的。我们丰腾科技战略调整，妾女的主力团队已经调往了新型市场，只剩了一些维护的人员。原本我们已经不打算推出新倩女，但是玩家特别希望我们推出新的版本。对于新倩女，我们也是宁缺毋滥的。既然你们的引擎已经非常成熟了，那么我希望你在三个月之内，给我一个能够体现你们技术力量的 demo， 以及更为详细的策划案、开发周期和资金预算报表。这个不算为难你吧？这么短的时间，不算不为难。不过，我们乐于接受挑战。好，那我们拭目以待。至于手游方面，我希望丰腾是独家经营。如果可以，流水分成再加上五个点，我希望你考虑一下。我非常信赖丰腾的渠道，更欣赏的是丰腾开放式的合作态度，可以让每一个合作者都能找到最适合自己的方式。我明白你的意思，不过如果再加上丰腾 S 加级别的资源推广呢？一年独家渠道，手游的寿命最多也就一年吧。你这个条款毫无意义啊！我对我们产品的寿命。有信心
。好，那就这么定了，我尽快安排下去，走签约流程。时间不早了，酒会马上开始，那我们出发吧。我给你引荐一下我们丰总，谢王总，请。喂。<笑>不是老三的电话，是不是特别的失望？哎，是啊，我好失望啊！我挂了。哎，别别别别别！呃，师妹，那个那个那个，赶紧上线给我们发零售啊！现在不行，等我复习完吧。再说，你们这样打扰一个考生是不道德的。哎，喂喂，师妹，呃，老三回来让让老三给你复习。他本来就在帮我复习啊。啊啊，那那那太好了，太好了，有别人秀一点。哎，微微师妹，那这样，呃，我们祝你复习成功啊，就不打扰你了啊，记得帮我们发零售哦。好吧，那你们在我和奈何的家里等着。嗯、不知道大神工作谈的怎么样了。不想不想了，专心复习。啊，你说。嗯嗯嗯。好的。行，我有数了。你老婆欺负我，可老婆在，你们玩的很开心啊。好的，我知道了。刚刚得到消息，真意科技的甄总也来参加酒会，他们对新倩女似乎也是志在必得。听说你们跟甄总之间似乎有些隔阂，大家都是同行，甄总是前辈，有机会交流一下是我的荣幸。<笑>那就好，年轻人好气度。您的服饰我已经帮你整理好了，如果你有什么需要，请及时叫我们。
，时间差不多了。依然，我们先下去了，待会儿你自己下来。三楼宴会厅啊，知道了，舅舅，你们先去吧肖总，我来给您介绍一下啊，这是我们丰腾科技主管倩女的产品总监何总，小何，这是智一科技的肖奈，肖总，何总，肖总，我们新签的那个手游啊，就是由他们团队开发的，你们俩以后啊可以好好沟通，而且我告诉你，肖总有意竞争新倩女的项目开发。哦，肖总这么年轻，让我想起几年前的自己，我们王总。还是很喜欢提拔年轻人。昨天我和那个王总聊过，情况不是十分理想，他这个人好像不太懂得变通。很多事情不是他一个人决定的，原来的项目经理就很重要。试着找找其他人。行，那我一会儿去找那个何总聊聊。不用待会儿，我们现在就过去。好。王总、何总，哟，甄总，您什么时候过来的？刚刚来的时候，我可没看见您啊！哎呀，王总，你可是火眼金睛啊！我稍微迟到了一会儿，都能被你发觉啊！<笑>这位不是质疑的肖总吗？真没想到，这么巧在这儿也能碰到你。我听说你的手游跟王总已经达成了合作。甄总消息很灵通。<笑>哎呀，这一合作。就今非昔比了，就不是当初那个三百万就能买下的团队了。三百万，甄总在业内一向以豪迈闻名，我们初出茅庐，被甄总的出手吓到，生怕辜负，所以没有达成合作小何，你先招呼一下，我带肖总去见见我们丰总。请。哎、丰总，这就是我跟您提过的，智一科技的肖奈，肖总，庆大计算机系的高材生。肖总，我们丰总。丰总，久仰。肖总比我想象中还要年轻很多。是啊，起初我还担心肖总太过年轻，没想到无论是手游还是新倩女的策划案，都让我刮目相看。而且肖总在系统安全方面也有很深的造诣。这么说，肖总对新倩女的开发也有兴趣。倩女幽魂是一款非常优秀的游戏，我希望能在前人的基础上，发挥一点自己的作用。我的夫人也在玩这个游戏，所以对这个项目非常关心。甚至有几个计划案，我觉得不太满意，很期待你让我耳目一新，应该不会让你失望。那我就恭候了。如果质疑的引擎真的能做到全局光照，那么我们游戏的视觉效果将会是质的飞跃。
，技术方面的事情我不太懂。肖总，能不能通俗的解释一下？我们所在的宴会厅灯火通明，风总更是光彩熠熠。不过风总身上的光，却不仅仅来自吊灯的光源，还有无数的物体对灯光的反射。我们的引擎能够尽可能追踪光线，模拟真实的光照环境。方总，呃，时代科技的赵总好像一直在找你。那我们赶紧过去吧。嗯。肖总，什么时候离开上海？明天下午的飞机。嗯。那如果明天早上有空的话，可以来我办公室喝杯茶，不谈技术。乐意之至。毅然，你记住，做你自己，保持微笑。失陪一下。估计是孟依然的朋友。哼，这种女人，大概觉得全世界的男人都应该围着她转，爱着她，不爱她那就是肤浅好色，不懂内涵。我们把薇薇的成绩单贴上去，羞死她。对，不用理她，丢人的又不是我。是不是生气了？人家夸我有才有貌，我生什么气啊？人家哪夸你了呀？人家明明是骂你没脑子，好吗？身材也是才啊。再说了，大脑这种东西要在同一个水平上才能互相承认。微微，你好毒啊！这算什么？按照愚公的话说。这连大神的九牛一毛都不到呢，微微呀，你真的是三十四岁吧？哎，哎，哎，不要出来！别想出来！别出来！别出来！别出来！哎，那个白裙子什么来头？好像对我有点意思。一会儿过去聊两句，一起出去玩玩呗。你别老毛病又犯了，上回的事情还没摆平呢，别再闹出事儿了。风腾酒会，一般闲杂人很少，别惹事。想多了吧你？我看他就是过来钓凯子的，又不是什么女强人，啊，又是一个人过来，会是什么人？他朝我怎么过来？孟小姐，你的舅舅，真意科技的真总，在找你。相信自己，你的魅力足以让肖奈主动跟你说话。潇潇，你说的对，我成功了。原来是真意科技真总的外甥女，看吧，早让你收敛一点。你老婆又欺负我。看来我不在，你和愚公他们玩得很开心。没有没有，我一直在认真的复习，就上线几分钟，给他们发了下零售。那我为什么一直接到告状短信？告状？难道不该是表扬吗？明明送他们毕业礼物来着。下次上去揍他们，微微。我是说 PK。以后少跟他们混，都被带坏了。嗯。要打人不用自己动手
不要那么自己打自己。其实，我是被你带坏的吧？很高兴作为你的榜样。嗯，那个，时间紧迫，我要抓紧去复习了啊！你在外面照顾好自己，注意安全。好，拜拜。要论坛，微微，你那意念太强了，爱香奈儿的微博被黑掉了。这一定是咱们系男生干的，太有爱了，够爷们儿。干得好，这才是计算机系解决问题该有的方式嘛。微微，别担心啊，这几天过了就没人记得这事儿。嗯。喂喂，这事儿是不是你家大婶做的？绝对不是，她从来不做这么直接的事儿、嗯。麻烦你说这种话的时候，能不要用这么崇拜的语气吗？哦，对了，贝贝，你家大婶对这事儿什么反应？我没说。你跟那儿打那么久电话，你居然没说这事儿？一接电话就忘记了，而且大婶很忙的，这点小事儿就别告诉他了。哎，不是大婶，到底是谁这么能干？我简直爱死他！大婶很忙的，很忙的。手好酸啊！大姨，来了来了，手脚合适吗？大姨，请拿，请拿，请拿，请拿。<咳>口渴，有有有有有有，口渴。来来来，嗯，舒服吗，大姨？嗯，还行吧。哎，等老三回来啊，我要狠敲他一顿。这老三不在，就得老子上了。嘿呦喂，敢欺负咱计算机系的姑娘，哼，就是，敢说我们三嫂没脑子，这他那奖学金比我都多。哎。要我说呀、啊，这事儿咱就别跟老三说了啊！他在上海估计也挺忙的。再说了，事儿反正都已经搞定了，而且咱们学校新闻的更新速度，哎，最多两天，这事儿就过去了。嗯。微微，你回来了。论坛又有什么新八卦了吗？啊，没有没有，就是刚刚肖大婶来电话了，她回来了。哎，微微，呃，刚才跟肖大婶通电话的时候，我一不小心把我深深埋藏在心里的话给说出来了。你说什么了？我说，他怎么还不请我们吃饭呀？你太无耻了！哼，那还有更无耻的怎么办呀？你说，我说，那择日不如撞日，反正明天不用考试，干脆就今天吧。你别再拉肚子了，小陈猫，小陈猫，别了，肯定是快递。昨天十点，我在唯品铺上抢的单，到货时间刚刚好。你好，田思思在吗？啊，我就是。来，你的快递。啊，谢谢。多少钱买的？二百六。这可是正品特卖，商场专柜有好多钱呢，帮上三折，划算吧？不过不是上次那条，但是我觉着这条更好看，品质更好。嗯，不错不错，款式比上次那件更大方保守。嗯。
，良家妇女会喜欢的，嗯、是吧？<笑>这条裙子不会是？没错，就是送你的。我们不是吃白饭的人，嗯、大神请我们吃饭，我们无以为报，送你条裙子了。上次小莲家大钟请我们吃饭，我们也送情侣睡衣了呢。这么雷的事儿能不能不提？<笑>期末了，地主家都没有余粮了，这是我们吃榨菜省下来的钱，所以你今天一定得穿。哎。微微，我正要打电话给你，刚才堵车，回晚一点到学校。你还在车上呢？几点下的飞机啊？三点半。那，要不今天晚上就……微微，这种事你应该早点提醒我。小道，合同里面关于游戏注册权这块的约定，我看一下。好了，一会儿再说，我先挂了。拜拜。大神这是在怪我，没早点告诉他要请我们宿舍里的人吃饭吗？只愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道。遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我在。别人寻找，因为我已经找到。我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙，只有我们知道。静静，围绕你们的微妙。你们有什么想去的餐厅吗？哎呀，又坐大神的车了。大神的车果然不一样，怎么个不一般呀、啊？这车跑起来又快又稳，当然不一般啦。那是，这是 Jeep 自由光，它有 s e l e c t o r i n g 路况自选模式，肯定稳了。啊，什么沙拉？听起来好高端的样子。自己悟去吧。阿喜、嗯，你这么讨好大神，不会是有什么别的目的吧？哎呀你，嗯，嗯，有啊，那个法国餐厅。那是什么地方？那是一个新的餐厅，今天开业。不行，我不要去。再说了，你们不也号称死忠中国味，不爱吃西餐吗？嗯，去嘛去嘛，就是就是、啊，微微，偶尔也换换口味嘛。嗯、可是，微微，我们主随客便吧。对呀，呃，主人随客人的便，对吧？师兄，我理解的对吗？聪明。那个地方在哪儿？<笑>呃，中山南路六百五十八号。那，这是给你的，香奈儿五号。谢谢。他好像不知道论坛的事情。反正我微博也被黑了，论坛帖子也被删了，应该也不会有人这么不长眼跟他提这个事情吧
，就当没这个事吧。真是失策，谁那么八婆，把我长微博转出去？情况到底怎么样？小夏，你真是太厉害了，全都被你说对了。我只要做自己，然后保持微笑，小奶她就主动跟我说话了。你们先下车，我停好车过来。我陪你一起去吧。微微，总要留下个主人招待客人。咱们，喂喂，你看餐厅里面靠近柱子那一桌怎么也来了呀？难道是来吃饭的？孟毅然旁边那女的会不会就是艾香奈儿啊？我看多半就是她了，长得就一副尖酸刻薄的样子。你们怎么知道他们会在这吃饭啊？其实我也不确定了。他微博还没被黑的时候，我去逛他微博。发现他说这家餐厅今天开业，我就在想，搞不好他会来，就试试呗。你们想干嘛呀？切，我们什么都不用干就已经赢了，好不好？一点都不喜欢这样，仿佛把大神当成了反击和炫耀的工具一般，而且。还是在他不知情的情况下，微微，你不会是想临阵脱逃吧？什么临阵脱逃？我什么时候要打仗了？明明是来聚餐的，被你们这样一搞，连单纯的聚餐都变得不单纯了。算了，就当他们不存在吧，反正只是同一家餐厅吃饭而已嘛。嗯，一会儿。你们给我多吃饭，少说话，听见没有？也不准多吃。师兄，你看你家微微，哪有你这样招待客人的？师兄，微微这么一说，我们一会儿都不敢点了。没关系，我的钱包暂时还不归微微管。那我们要趁现在多吃点儿。到时候微微管师兄钱包了，我们就连咸菜也吃不上了。快走！慢慢来嘛，事情总是循序渐进的。谁叫你之前用错了方式呢？嗯。神是抱着什么样的心情，一下飞机就开车过来呢？他肯定以为这是一场单纯的聚餐吧？哪里会想到有别的目的呢？不要进去了。这么好的时间，难道不应该安安静静的和朋友、和他一起好好吃顿饭吗？我不喜欢这儿，换一家餐厅吧。好，我去开车。麻烦了。如果不好意思的话，就和我一起去。你快去快回，这里总要留一个主人吧。
不想吃就不吃嘛，你也没怪我们瞒着你搞这些啊，反正也在他们面前混过了，我满足了。微微，其实你不用介意他们呀，倒不是介意。如果这是一家水煮鱼店，我本来就打算来吃，那就算里面有十个爱香奈儿，我也会进去吃。可这是一家法国餐厅，你们不喜欢我也不喜欢。我们干嘛为了其他，勉强自己吃不喜欢的东西呢？完全不值得吗？搞不好还会消化不良，而且最重要的是，居然还要提供大神的美色，亏本生意啊！好了，我了解了，你就是想吃水煮鱼，基本上就是这样，没错。可是就这么走了，很半途而废啊！过犹不及，场外解决比场内肉搏强多了。而且小玲啊，对于潜藏的敌人，最好的解决办法就是让他连上场的机会都没有。嗯、我觉得，从你刚刚跟我说的那些事情来看，咱们的战术还是有效果的。显然，肖娜要比之前更关注你。其实，什么？据我所知，肖奈之前没谈过什么恋爱，所以你不是他第一任女朋友，反而是件好事儿。男人嘛，总要经历些什么，才知道什么更适合他。是这样吗？那当然了，你见过几对初恋结婚的？又是娜娜，依然，你不要信那个爱香奈儿，她根本就是不怀好意，拿你博话题、博眼球，你被利用了。菜单。我一定要把水煮鱼吃出法国菜的价格来。请问各位吃点什么呢？我们的水煮鱼现杀现做，味道特别好。钓什么鱼啊？黑鱼，今天特别推荐。好，那来一个八斤的黑鱼。不好意思，小姐，我们这没这么大的鱼，两条三四斤的可以吧？三斤还是四斤啊？阿喜，嗯，你陪我去下洗手间呗。小学生去个洗手间也要我陪？二喜，你们现在代表我的形象，知道吗？难道要让大神觉得我是个吃货？可是是我点的菜呀，大神只会觉得我是个吃货呀。物以类聚，懂不懂？大神透过现象看到本质了，怎么办？关于胃容量这件事情。不能彻底曝光。那七斤半，七斤二两，不能再少了。四斤，五斤，嗯，六斤，真的不能再多了。你这还没过门呢，就这样。你们要是结婚了，我们不得喝粥了呀？谁结婚了？请稍等。哎，点好了呀！几斤呀、啊？这么不小心啊？啊，我是说水煮鱼不要点太多了，呃，最多六斤。我们胃小，多一点都吃不掉。嗯，可是我们已经点好了八斤。那怎么办呀？吃不掉就浪费了。大神还帮我们点了麻辣小龙虾，五斤。<笑>这么多呀？放心，我是了解过你的胃口才点的。
怎么了解的？我们就说上次聚餐，你一个人把一盘鸡翅全吃了。最近考试消耗有点大。嗯，我相信你的实力。谁要这种信任啊？八斤水煮鱼，五斤小龙虾，你当喂猪吗？大神开车不能喝酒，大神开车不能喝，那你又没开，你们家至少得输一个。做什么？不做什么，只是觉得你现在这个样子难得一见，所以停下来多看一会儿。为什么不去法国餐厅？前两天。有人在学校论坛上发了个帖子，说我只有外表什么的。继续说。差不多就这样了。他们今天在那家餐厅吃饭，二喜之前知道了，所以才去那里的。名字。香奈儿，还有呢？还有的，不是很确定。我要不要说孟依然啊？毕竟只是猜测。万一不是他，岂不是污蔑人家？己所不欲，勿施于人。算了，你自己到网上去看吧。不过不要发言，随他去吧。我觉得我也没受到什么伤害，而且，爱香奈儿也够难看的了。随他们去，我恐怕没这个度量。你真生气了？我其实没关系的。一开始是会在意，但是后来我试着把这些话当成我上进的动力。不过现在这些无聊的东西，连当我的动力都不够格了。我现在的动力是你。不要一直停在这儿，快回去吧。这是天刚好黑了。等我快忍不住的时候，你不用送我到楼下了，我自己走回去就好了。车停我家楼下，我送你回去。这时间刚好黑了，无需言语，无尽浪漫，无限可能的夜晚。让蜡烛代替所有灯，让音乐代替花。绕了这么多圈，再也
干扰几段，水煮鱼估计都可以消化了。保安是和我室友一起吃个饭吧？啊？哦。不想。不是，只是一直觉得自己和大神的状态。应该是准备恋爱的阶段，可被室友这么一搞，好像名分突然就定了，好没真实感啊！而且，他是香奈啊，只是有点不真实。不想这么快的，这样真实了吗有一男子在宿舍楼偶遇肖奈，他便冲上去抓住肖奈问：“你你对那个论坛上的事怎么看的呀？”“有总比没有好。”这句话什么意思呀？这六个字乍一听好像没什么，可是仔细一想，真是又毒又辣，尤其对女生来说，真是越想越毒啊。所以说，爱香奈儿和孟非君是怎么没有呀？作为学习过马克思主义的人，你要学会透过现象看本质。这个爱香奈儿之所以只攻击我们家微微，说到底还是自己没有吧？难道这是真相？必须的。微微，你家大神怎么知道你有啊？能让他抱过来？哎呀，哎呀，我受不了这个，我不要模样掉了！哎呀，好辣！我不关心你的身材了，可是事已至此。你总得告诉我们是不是抱过来？我想了一想，还是留个悬念给你吧。嗯，肯定抱过怎么了？我在考虑欠下的钱该怎么偿还。别理他，又发神经呢。同学们，我们开个简单的班会，讲一讲关于暑假实习的事情。对呀、啊，我暑假可以去真一科技实习呀、啊。二喜，你也是要真一啊？哎，你很牛啊！哎，据说那边的实习生一天一百块呢。一百块一天？我上次得到通知是八月一要去实习一个月，那就是三十天，那就是三千块钱啊
安静，安静，还要不要听我讲了？哎，你借我一下手机，我给大神发个短信、嗯。你家大神怎么不买个手机送你啊？这当男朋友的也太太不细心了啊！这都想不到，你要是有了手机，你俩也能多促进感情嘛。大神可不是认识几天就做这种事的人，那多尴尬呀、啊！什么时候到的？刚到。考完试，我们开会了。暑假实习的事情，我用小玲的手机告诉你了呀。走吧，他们应该等我们的。今天聚餐，你忘了？那也是你请啊。不然呢？妹子，看一看啊，为什么说师哥这辈子好呢？因为师哥用了这辈子就没挂过科，怎么着呢？挂科难呀！快过来看看啊！哎，师妹啊，来看师哥这辈子啊。为什么说师哥这辈子好呢？因为师哥自从用这辈子啊，就没挂过科，正所谓是挂科难。呃，最近啊，特别流行师哥的被子。哎，你来看看啊。美人师兄，你别好的不学，学坏的。哎，我这乔装的这么好，你怎么看出来的？师兄，你的气质如此出众，不是区区墨镜、帽子、口罩能遮住的。嗨，师妹这么说呢，也是对的。小师哥呀，就是太天真了。难得，今天遇到师妹这样的知音，这双被子呀，就免费的送给你了。哎呦喂！吃醋了？想多了。装什么呀？那你拦我干嘛？你涉嫌虚假广告。大衣、马哲，你挂过两次。不是，你你记这些合理是干什么？别听他瞎说。过去，嗯，好了，猴子在天阳区等我们呢。等等等等等等，老去天阳区什么意思啊？哎，一会儿叫上猴子他们。今天啊，我呢带你们去一个特别高端的地方。就这儿啊？嗯，对呀、啊，这什么地儿啊？嗨。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室。哎，算了，说了你们也不懂。我这意思呀、啊，这菜好吃。嘿嘿嘿，哎，来了，我朋友做的，全世界最好吃的酸菜鱼，尝尝啊，好吃，叫人来吃啊。哎，我寝室的朋友还有家属。哎，你整个暑假就在这儿打工了？嗯。嗯，成，我会叫他们经常来吃的，给你捧场。不用了。啊？我不是老板，我很累。哦，对呀、啊。你下次自己来就好了。嗯，行，一般人啊，我不告诉他。嗯，是不错啊，梅哥果然靠谱一回。嗯，不错不错。哇，你们是猪是吗？这一点儿，给你留了点儿。你看看，还是微微是为好。这一瞬间，我感受到了母爱。嗯，你慢点吃，别噎着。老三有异性，就有人性了。都知道关心我了，父爱。哎，这。
这地儿真不错啊，又好吃又便宜，咱以后得常来啊。嗯嗯。不过有一问题，今儿便宜老三了，本来就想敲他顿大，对吧？好吃啊，又常来。你是说让他们多敲我几顿？嘿嘿嘿嘿嘿！我说的太快了，我是说太好吃要常来。哎，我谢谢各位老板啊，少来点吧，厨师多累啊。那不行啊，言出必行。哎，为了言出必行，走一个。来来来来，干一个。来来来来来来来来，来干一个，干一个。师妹，来，咱们一起干一个，来。干干干。干来了，来，来，帮我加一下，加一下，拿着。来来来，猴子，咱要干一个吧？来，走一个，来，来，走一个。微微师妹，我跟你说啊，我们家老三啊是第一次谈恋爱，没什么经验，你一定要好好带他啊。再说了，咱们计算机系想找一好老婆太不容易了，哎。哎，你家老三牵起小手来，可感觉不像第一次谈恋爱呀、啊。呃，三嫂，我跟你讲这件事啊，都是真的，真的，真有人跟咱老三电话里表白，哎，他还说什么舞会的事儿。他怎么想，谁不知道呀？啊，叫什么梦？梦？哎，昨天还给咱老三打电话呢。哎，我不行了，我醉了。哎，不带这样报八卦，只报一半的。他说有事要向我解释。难道是爱香奈儿的事？那他为什么向大神解释？然后呢？没然后了。三嫂，老三是杀手，太狠了，一句话，秒杀。就是，怎么能对女生这样呢？啊？咱们计算机系接一女同学电话，太不容易了。老三他一向这样。你醉着呢、啊？开玩笑，随意言也不要当真了呀！再说了，这个酒能醉我？开玩笑。<笑>所以你们说了半天，大神到底说了什么？猜啊！你猜猜，你们家大神到底说了什么？他说：“你是谁？” yeah. 是正常对答吗？谁接到不熟悉的电话，不问一句你是谁啊？嗯啊呵呵，呃，那个，呃，其实那个 C 君呢，就是我们的孟小花。嗯，对，百分之七八十，差不多。哎，那老三，那个爱什么呢？咱们直接黑了他电脑。现在是期末，里面肯定有论文，我们黑了他电脑，直接。哼哼哼，做人要有格调。什么意思？你这人平时挺聪明的，怎么就智商有点低呢？老三说你没品，那论坛的事就这么算了？不是你又不是认识老三一天两天了？老三平时什么做事风格呀、啊？怎么为人你不知道吗？怎么为人呀、啊？经常不是人呀、啊？<笑>他们喝多了。其实，我也是这么想的。哎，我说大哥，你这菜怎么点这么少啊？大哥，今天是我们计算机器第一次跟女生出来吃饭，你要注意形象，懂吗？形象。大哥，那三嫂算女生吗？三嫂在游戏里的形象那叫一个彪悍，大家都以为她人妖呢，你知道吗？再说了，这女生是什么呀？女生是咱们可以争取的有限资源。三嫂已经有老三了，她现在就是第三性别。你注意形象个屁呀、啊、你啊
啊，有那么一点点烫。哎，加菜加菜啊，加一个毛血旺，然后香辣蟹，再来一个麻辣小龙虾，然后再来一个剁椒鱼头，记住一定要辣，越辣越好。哎，别点辣，别点辣，老三平时不吃辣，他请咱们吃饭，咱们吃，他看着就行了，加辣啊。大神不会吃辣，不可能吧？水煮鱼那天，他明明吃得风生水起的，眉头都不皱一下。你不会。海蒂，定神进去了，我是不是很有天赋？还不错。嗯，技术流，绝对是技术流，有前途。老三，以后咱们出来玩。就带着薇薇师妹呗，没有下次了。为什么呀？打算在家里摆个球桌。时间差不多了，薇薇还有门禁，我送她回去，你们继续。记得那天点的全都是辣的菜，那水煮鱼都是最辣的。没关系，我可以因人而异。不吃辣又不会怎么样，你不用这么迁就我的。你不用帮我做这么多。那些打水、帮我买早餐的事儿，一点都不适合你做。慧慧，我第一次和女孩子相处，常常不知道做什么。至少现在，别人做到的事，我也要做到。雨水滴在我的外。思念侵透我的衣角，你给的暗号微微一笑，出现的刚
刚好。擦肩而过，你的发梢，要关了啦快点。像是春风吹绿青草。你回去晒一下游戏，我有东西给你。好。晚安，晚安。快回去吧。没有人能感觉到你最甜美的笑。紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要。